ദൈവനാമം ഓർത്തപ്പെടട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കന്യദൈമ സ്വർഗസ്നേവിതാവിന്റെ ശോഭ വീണ്ടും ഒരു വചനവുമായി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വരുവെന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ വചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശോഭ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ വചനം കേട്ട് കർത്താവ് സ്തോത്രം അതനുസരിച്ച് കർത്താവ് ജീവിക്കും എന്തൊക്കെയാണുള്ളൊരു കൃപദൈമ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്തുകളെ പോലെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങി നല്ല ബലം കായ്ക്കും എന്തൊക്കെ വേണം ഇടവരണമേന്ന് അപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശോഭ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്ര യേശോഭ നാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേൽ ഇരിക്കുന്നു അതിന്റെ നാലാമത്തെ ഭാഗമാണ് ദൈവം സഹായിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് സ്തോത്രം ഇന്ന് അതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ബൈബിളിലെ പോർഷൻ സ്തോത്രം ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എല്ലാം പരിചിതമായ ഒരു വാക്യമാണ് ശത്രക്കും മേശക്കും അബേത്നഗോവിന്റെയും തീച്ചുളിയിടുന്ന ആ ഒരു വാക്യം എല്ലാവർക്കും തന്നെ മനപ്പാടമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പലരും പ്രതികൂല ഘട്ടങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് ഓരോറപ്പായിട്ട് പല പാട്ടുകൾ അതിനെ കുറിച്ചുണ്ട് അതിലുറപ്പായിട്ട് തീച്ചൂളയിലേക്ക് ഇട്ടുമ്പോഴും കർത്താവ് വിടുവിച്ച കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ധൈര്യം തരുന്ന ഒരു വചനങ്ങളാണിത് ഈ ഒരു വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ദൈവം സഹായിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേൽ ഇരിക്കുന്നു ആമൻ സ്തോത്രം ദൈവം തന്റെ ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും അവിടത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഉറപ്പും ധൈര്യവും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്കവണ്ണം ഇട വരും ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ശത്രക്കും ും അബേദ്നകവും നെബുക്കന്നേസറിനോട് പറയുന്നതാണ് കാണുന്നത് നെബുക്കന്നേസർ ഉണ്ടാക്കി പ്രതിഷ്ഠിച്ച ബിംബത്തെ വീണ് നമസ്കരിക്കാൻ ബാക്കി എല്ലാ ജനങ്ങളും തയ്യാറായപ്പോഴ് ഇവിടെ മൂന്ന് പേര് അവിടെ തയ്യാറാവാതിരിക്കുകയാണ് ശത്രക്കും മേശക്കും അബേദ്നകവും രാജാവിനോട് പറയണം നെബുക്കന്നേസറെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരം പറയാൻ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞങ്ങളെ വിടുവിപ്പാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവൻ ഞങ്ങളെ എരിയുന്ന തീച്ചുളയിൽ നിന്ന് രാജാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും അല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ രാജാവിന്റെ ദേവന്മാരെ സേവിക്കുകയില്ല രാജാവ് നിർത്തിയ സ്വർണ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കുകയുമില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിടുവിച്ചാലും വിടുവിച്ചില്ലേലും ഞാൻ ആ സ്വർണ ബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന ഉറച്ച തീരുമാനം ആ മൂന്ന് പേരും എടുക്കുവാൻ ഇടവന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി അവരുടെ ജീവനെ തന്നെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ ജീവൻ തന്നെ പോയേക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി ആ മൂന്ന് യുവാക്കളുടെ മുന്നിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്വർണ ബിംബത്തെ താൻ ആരാധിക്കാത്ത തന്റെ യഹോവയെ മറന്ന് ഒരു സ്വർണ ബിംബത്തെ നമസ്കരിച്ചില്ല എങ്കിൽ എരിയുന്ന തീച്ചൂളയിൽ ഇടുമെന്ന രാജാവിന്റെ കൽപ്പനയോട് നെബുക്കന്നേസറെ എന്ന് വിളിച്ച് ആ രാജാവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആ മൂന്ന് പേർ മറുപടി ി പറയുന്നതാണ് അവിടെ കാണുന്നത് നെബുക്കനേസർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ സ്വർണ ബിംബത്തെ ഞങ്ങൾ നമസ്കരിക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഇതിൽ നിന്ന് തീച്ചുളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതാ മൂന്ന് പേരുടെ വിശ്വാസമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമല്ല ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമെങ്കിൽ അതും ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ല എങ്കിലും ഒരു മുറിവെറുപ്പും പിറുപെറുപ്പും കൂടാതെ ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ വിടുവിച്ചാലും വിടുവിച്ചില്ലേലും ഞാൻ ഈ ദൈവത്തെ മുറുക പിടിക്കും എന്ന് പറയുവാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കാറുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രതികൂലം വരുമ്പോൾ അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വിടുതല് കിട്ടിയെന്ന് വരാൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരാം രണ്ടായാലും നമ്മൾ ദൈവത്തിനെ മുറുക പിടിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നുണ്ടോ എന്നാ
അവർക്ക് ഒരു തവണ മടങ്ങിയാൽ മതി എന്നാൽ ഈ മൂന്ന് പേരും ദൈവത്തിന് വിട്ടേച്ച് ഒന്നിനും ഇവിടെ തയ്യാറാവാത്ത അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണുന്നു സ്തോത്രം ഇവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ അമ്മ എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്ത് എന്റെ അമ്മയും സഹോദരിയും ഷെയർ ചെയ്തൊരു കാര്യം അവിടെ ഒരു പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചാന്ന പറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം രണ്ട് സഭകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ആ കുടുംബം കാരണമായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത മകന് വെറും അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ഒരു മൂത്ത മകന് ക്യാൻസർ വരികയും ആ കുഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആ മാതാപിതാക്കൾ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെ കുഞ്ഞിനെ അസുഖം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു നിലവിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ അവിടെ ദൈവം എടുത്തു ആ ശവം അടക്കി കഴിഞ്ഞ ഫ്യൂണറൽ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വന്നിട്ടും ഹല്ലേലുയ സ്തോത്രം പറയാൻ ആ ദമ്പതികൾക്ക് സാധിച്ചു ആ പാസ്റ്റർ അവിടെ പറഞ്ഞു എന്നാ പറയുന്നത് ആ ആ ദമ്പതികൾ അവിടെ ഹല്ലേലിയ സ്തോത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ സാത്താൻ തോൽക്കുവാൻ അവിടെ ഇടെ വന്നു വന്നു അവർക്ക് അത്രയും വലിയൊരു പ്രതികൂല അവർ നേരിട്ടിട്ടും ദൈവത്തിനെ തള്ളിക്കളയാൻ അവര് തയ്യാറായില്ല എന്നൊരു സാക്ഷ്യം കേൾക്കുവാൻ ഇട വന്നു ആർക്കും ഹൃദയത്തിൽ തട്ടുന്ന ഒരു സാക്ഷ്യമാത് വലിയ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് താങ്ങാവുന്ന ഭാരമല്ലാതെ ദൈവം നമുക്ക് തരത്തില്ല ആ പ്രതികൂലം വരുമ്പോൾ ദൈവം മറിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലല്ല നടക്കുന്നത് ഒരു തലമുടി നാര് പോലും വീഴുന്നത് എന്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നുള്ള വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേണം നമ്മൾ വരുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ലഭിച്ചാലും ദൈവത്തിന് സ്തുതിക്കാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു മേടിക്കണം അതിനുള്ള കൃപ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു മേടിക്കണം ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ പിറുപിറുക്കലിലൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് പലതും ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ പിറുപിറുക്കൽ വരും ദൈവമേ നീ ഇത് കാണുന്നില്ലേ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ദൈവമേ നീ കാണുന്നില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പല പല ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉയരും ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ ഞാൻ കേട്ട ഒരു മെസ്സേജ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അതിലൊരു പാസ്റ്റർ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ പറയുക അതൊരു ഇമാജിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അതൊരു സാങ്കല്പികമായ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്കത് വല്ലാതെ ഒരു ഹൃദയത്തെ ടച്ച് ചെയ്തത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഛദ്രക്ക് മേശക്ക് അബേദ്നഗോവിന്റെ രാജാവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും അവൻ അവർ മൂന്ന് പേരും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതും എല്ലാം ദൈവം അവിടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് കാണുകയാണ് അപ്പൊ ദൂതന്മാരും ചുറ്റുമുണ്ട് ഒരു സങ്കല്പികമായ പാസ്റ്റർ പറയുക ദൂതന്മാരും ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പൊ ദൂതന്മാർ ഹൃദയത്തിൽ വിചാരിക്കുക ദൈവമേ ഈ മൂന്ന് പേരും അല്ലെ ഇപ്പൊ തീച്ചൂളയിലിടും ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നൊരു കൽപ്പന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഓടി ചെന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാം ഞങ്ങൾ ഓടി ചെന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാം എന്ന് അവരുടെ ആ ഒരു ദൈവ ദൂതന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചിന്ത വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ നെബുക്കുന്നേസറിന് ഇവിടെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയാ നെബുക്കുന്നേസറിന്റെ കോപം മുഴുത്ത് ഷദ്രക്കിന്റെയും മേശക്കിന്റെയും അഭേദനഗോവിന്റെ നേരെ മുഖഭാവം മാറി ചൂള പതിവായി ചൂട് പിടിപ്പിച്ചതിന് ഏഴ് മടങ്ങ് ചൂട് പിടിപ്പിക്കാൻ അവൻ കൽപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് സൈന്യത്തിലെ മഹാബലവാന്മാരെ ചില പുരുഷന്മാരെ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ട് കളയാ അവരെ തീച്ചൂളയിൽ ഇട്ട് കളയാൻ പോയവർ ആ നിമിഷം കത്തി ചാമ്പലാവുക തീച്ചോളിയിൽ ഇടാൻ പോയവർ ഇതെല്ലാം ദൂതന്മാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു നിമിഷം മതി അവരെ ഇട്ടു 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 ദൈവമേ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നീ എന്താണ് കൽപ്പന തരാത്തതെന്ന് ദൂതന്മാർ വറി ചെയ്യുക ഒരു സാങ്കല്പികമായിട്ട് ആ പാസ്റ്റർ പറയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ദൈവം ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ അവിടെ ഇരിക്കുക പക്ഷെ ആ തീച്ചൂളയിലേക്ക് ഇട്ട നിമിഷം സിംഹാസനത്തിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു എവിടെ ഇവിടെ കാണുകയാ നെബുക്കന്നേസർ അവർ ഇട്ട ശേഷം നെബുക്കന്നേസർ ഭ്രമിച്ച് എഴുന്നേറ്റു എന്ന കാരണത് എന്താ മന്ത്രിമാരോട് നാം മൂന്ന് പുരുഷന്മാരെ അല്ലയോ ബന്ധിച്ച് തീയിലിട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചിന് അവർ സത്യം തന്നെ രാജാവ് എന്ന് രാജാവിനോട് ഉണർത്തിച്ചു അതിനവൻ നാല് പുരുഷന്മാർ കെട്ടഴിഞ്ഞ് തീയിൽ നടക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു അവർക്ക് ഒരു കേടും തട്ടിയിട്ടില്ല നാലാമത്തവന്റെ രൂപം ഒരു ദൈവപുത്രനോട് ഒത്തിരിക്കുന്നു നാലാമനായി ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന കാഴ്ച ആമേ സ്തോത്രം അവിടെ ദൂതന്മാരെ വിടാതെ ദൈവം തന്നെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച അവിടെ നടന്നു എന്ന് ആ ഒരു മെസ്സേജിലൂടെ ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ ദൈവമേ അവിടെ ദൈവം തന്നെ ചില
മൂലം മാറിപ്പോട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രതികൂലത്തിലേക്ക് നീ ഇറങ്ങി ചെല്ലുക ആ പ്രതികൂലത്തിന് നീ എതിരിടുക എന്നാൽ ആ പ്രതികൂലത്തിന് എതിരിടാൻ നിന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് നിനക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ വേണ്ടിട്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രതികൂലത്തിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് കൊന്നിട്ടും ആമേ സ്തോത്രം ഇവിടെ ദാനിയലിന്റെ സിംഹക്കൂട്ടിലേക്ക് സിംഹക്കൂട്ടിലിന് മുമ്പല്ല ദാനിയലിന്റെ ദൈവം വിടുവിച്ചത് സിംഹത്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ചെന്ന് പെട്ടപ്പോഴാണ് ദാനിയലിന് ചെന്ന് പെട്ടപ്പോൾ സിംഹത്തിന്റെ വായ അടയ്ക്കുവാൻ ഇട വന്നു ആമാൻ സ്തോത്രം ഹാലിയ ഇവിടെ തീച്ചൂളയിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷമാണ് ദൈവപ്രവൃത്തി അവിടെ വിളവ് വെളിപ്പെട്ടത് ആമാൻ സ്തോത്രം ദൈവം നേരിട്ട് അവിടെ നാലാമനായി ഇറങ്ങി വന്ന കാഴ്ച ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി അപ്പൊ അവരുടെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആമാൻ സ്തോത്ര തീച്ചൂളേക്ക് ഇടുന്നതിന് മുമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു തീച്ചൂളേക്ക് ഇട്ട ശേഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളെ എനിക്ക് വേണ്ടി ആര് പ്രവർത്തിക്കും ആമാൻ സ്തോത്ര എനിക്ക് വേണ്ടി ആർ നിലനിൽക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി ആര് വിശ്വാസത്തിനെ തള്ളിക്കളയാതെ ഉറച്ചു നിൽക്കും സ്തോത്ര ഹാലിയ പ്രതികൂലം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം സ്തോത്രം അല്ല ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തെ വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളിൽ പെട്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ രീതിയിൽ പോകുകയല്ല വേണ്ടത് അവിടെ ജയിക്കുവാൻ അവിടെ സാത്താൻ ജയിക്കുവാൻ ഇട വരും എന്നാൽ നീ ആ പ്രതികൂലത്തിന് നീ സ്തോത്രത്തോടു കൂടി നേരിടുമ്പോൾ ദൈവം നിന്റെ ഒപ്പം ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ അനുഭവം നിനക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും സ്തോത്രം ആലില്ല നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയില് സ്തോത്രം എപ്പോഴാണ് ദൈവം നിനക്ക് വിടുതൽ തരിക എന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയില്ല സ്റ്റിൽ വിടുതൽ തന്നാലും ില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന് മഹത്വം സ്തോത്ര നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദാവീദ് കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉപവസിച്ചു എന്നാൽ ദൈവം കുഞ്ഞിന്റെ ജീവൻ എടുത്തപ്പോൾ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പുതിയ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ ഇടവന്നു കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അതാണെന്ന് സ്തോത്രത്തോടു കൂടി ദാവീദ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കണ്ടു സ്തോത്ര ഹാലില്യ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുവോ ഇല്ലയോ എന്നതിലല്ല പ്രധാനം ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം നിറവേറണം എന്നതാണ് പ്രധാനം സ്തോത്രം ഇത് നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അത് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കണം അത് യാഥാർത്ഥ്യം ആക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ ദൈവമേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്തൃത്വം അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കണം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ രാജാവായി അങ്ങ് വസിക്കണം എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ രാജ സിംഹാസനത്തിൽ അങ്ങ് വാഴണം ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയല്ല വാഴേണ്ടത് ഇന്ന് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഴുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഞാനാണ് സ്തോത്ര ഹാലിയ ഞാൻ തീരുമാനിക്കുക എന്ത് ചെയ്യണം ഏത് ചെയ്യണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോ ചെയ്യണം എപ്പോ ചെയ്യണം അത് അപ്പോൾ ആ ഹൃദയത്തിലെ ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് രാജാവായിട്ട് എന്നാൽ നീ ആ രാജ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ രാജ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ആമേൻ സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് ഇരുത്തുക സ്തോത്ര ഹാലിലിയ അവൻ നമ്മുടെ രാജാവായിട്ട് മാറട്ടെ അവിടുന്ന് ആവട്ടെ നമ്മുടെ രാജാവ് അവിടുന്ന് തീരുമാനിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവഹിതത്തിന് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അവിടെ വിട്ടുകൊടുക്കുക ഇവിടെ ആ തീയില് എരിഞ്ഞിന്ന തീച്ചൂളയിലെ ആ ഒരു രംഗം കണ്ട് ഇവിടെ നെബുക്കന്നേസർ വരെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് വിറയ്ക്കുവാൻ അവിടെ ഇട വന്നു അതിന് പ്രതിഫലം എന്താ ഉണ്ടായത് സ്തോത്രം ഹാലിയ അവരെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയ ശേഷം അത്യന്തം ഭയത്തോടുകൂടെ അവിടെ നെബുക്കനേസർ പറയാനും ഇട വന്നു ചദ്രക്കിന്റെയും മേശക്കിന്റെയും അഭയത്നകോവിന്റെയും ദൈവം വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ തങ്കൽ ആശ്രയിക്കുകയും സ്വന്തം ദൈവത്തിനെ അല്ലാതെ വേറൊരു ദൈവത്തെയും സേവിക്കുകയോ നമസ്കരിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ വണ്ണം രാജകൽപ്പനയെ കൂടെ മറുത്ത് തങ്ങളുടെ ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത തന്റെ ദാസന്മാരെ അവൻ സ്വദൂതനെ അയച്ചു വിടുവിച്ചു അല്ലോ രാജകൽപ്പനേനെ വരെ എതിർത്ത് സ്വന്തം ദേഹത്തെ പോലും നോക്കാതെ ആ മൂന്ന് പേരുടെ കൂടെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വലിയൊരു സാക്ഷ്യം അത്രോ ജനങ്ങൾക്ക് രാജാവടക്കം ഒരു ജനങ്ങൾക്കിടെ മുമ്പിൽ അവിടെ ഒരു സാക്ഷ്യമായി മാറുവാനിട വന്നു സ്തോത്ര ഹാലിലിയ അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു മാറ്റത്തിന് അവിടെ ഇട വന്നു ഹാലിലിയ സ്തോത്രം ഒരു മൂന്ന് പേർ വില കൊടുക്കാൻ ഇട വന്നപ്പോൾ ദൈവനാമം അനേകം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മഹത്വപ്പെടുവാൻ ഇട
സ്തോത്രഹാലിലെ ആ ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ അമ്മയാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്തോത്രഹാലില് അങ്ങനെ പഴയ തലമുറയിലെ അമ്മച്ചി വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ മരിച്ചതിന് തുല്യമായി വീട്ടിലിട്ടിട്ടും പുറത്താക്കിയിട്ടും ആ ഒരമ്മച്ചി വില കൊടുത്തത് കൊണ്ട് സ്തോത്രഹാലിൽ ഒരുപാട് ദുരിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ അമ്മച്ചി കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു ആ ദുരിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടും അത് വില കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിലെ ഇരുപത്തൊന്ന് പേര് ഒരുമിച്ച് സ്നാനപ്പെടുവാൻ രക്ഷപ്രാപിക്കാനും ഇടവന്നു ആ തലമുറകൾ മൊത്തം ദൈവത്തിന് സേവിക്കുവാനും മിഷണറിമാരും ആവാൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ൊരു കുടുംബമായി മാറുവാൻ ഇടവന്നു ആരവിടെ വില കൊടുത്തു ഒരു അമ്മച്ചി അവിടെ വില കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായി പലപ്പോഴും ഇവിടെ ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇത് ഇടിമൽ നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പുരുഷനെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടില്ലതാനും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഇടിമൽ നിൽക്കുവാൻ ഒരാളുണ്ടോ ഈ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇടിമൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടോ ആർക്കും അതിന് തയ്യാറല്ല എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ മാത്രമേ തയ്യാറുള്ളൂ ഓരോരുത്തരും പലരും പണവും പ്രശസ്തിയും തന്റേതായ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് ആ ഒരു നരഭോജികളായ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലേക്ക് മിഷണറി ആയ ആ ഒരു പയ്യൻ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സുള്ള ആ ഒരു യുവാവ് വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിതം ആസ്വദിക്കാമായിരുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട് അവിടെ ജീവൻ കളയാനിടയായി പലരും അവനെ എന്ത് ചെയ്തു മണ്ഡനെന്ന് വിളിച്ചു എന്നാൽ ആ ഒരു മിഷണറി മൂലം ലോകം മുഴുവൻ ഇട അറിയപ്പെടാനിട വന്നു ദൈവം ആ മഹത്വപ്പെടാൻ ഇട വന്നു എന്ത് അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആ നരഭോജികളുടെ ഇടയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കൃപയും അവർ ആ ഒരു ആ യുവാവിന് ലഭിക്കുവാൻ ഇടവന്നു അങ്ങനെ പലപ്പോഴും പല ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ദൈവം ഓരോരുത്തരെ ഇടുമൽ നിൽക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരെ ആക്കി വെക്കും ഓരോ ജനതയുടെ ഇടയിൽ നമ്മളെ ആക്കി വെക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരി അറിയേണ്ടത് സ്തോത്രം ഹാലേലിയ ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളോട് ഇടിമൽ നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അതൊരു ജനതയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സാക്ഷ്യമായി മാറുവാൻ ഇടവന്നു ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ സ്തോത്ര ഹാലലിയ ഈ വിധത്തിൽ വിടിവിപ്പാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു ദൈവവും ഇല്ലായ്ക കൊണ്ട് ഏത് ജാതിക്കാരിലും വംശക്കാരിലും ഭാഷക്കാരിലും ആരെങ്കിലും ശത്രക്കിന്റെയും മേശക്കിന്റെയും അബേഗ്നഗോവിന്റെയും ദൈവത്തിന് വിരോധമായി വല്ല തെറ്റും പറഞ്ഞാൽ അവനെ കഷ്ണം കഷ്ണമായി ശകലിക്കുകയും അവന്റെ വീട് കുപ്പക്കുന്നാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന ഒരു വിധിയും കൽപ്പിച്ചു സ്തോത്ര ഹാലലിയ അവിടെ ഒരു വിധി കൽപ്പിക്കുവാൻ ഇടവന്നു ഇവിടെ ഈ ദൈവത്തിനെതിരെ ഒന്നും പറയുവാൻ പാടില്ല എന്ന് രാജാവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ അവിടെ വിധി പുറപ്പെടുക്കുക ആര് വില കൊടുത്തു മൂന്ന് പേര് വില കൊടുത്തതിന്റെ പ്രതിഫലമായിട്ട് ആമൻ സ്തോത്ര ഹാലലിയ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ സ്തോത്ര ഹാലലിയ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നീ നിൽക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ നേരിട്ട് നീ വില കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുവാൻ അതൊരു സാക്ഷ്യത്തിനായി കാരണമാകുമെങ്കിൽ സ്തോത്ര ഹാലലിയ അത് വിടുതലായി മറ്റുള്ളവർക്ക് വിടുതലായി മാറുമെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം സ്തോത്ര ഹാലലിയ പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ പല സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കാം പലരുടെ മുഖം കറുപ്പിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കാം പക്ഷെ അത് പിന്നീട് അത് നല്ലതായിട്ട് തോന്നും ഒരിക്കലും ഞാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നപ്പോൾ അവിടെ ഓണത്തിന് ആഘോഷത്തിന് അവിടെ പുറത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ അവിടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഓണ ആഘോഷത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാ പൈസ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ കൊച്ചും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓണം ആഘോഷിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിരിവും തരില്ല എന്ന് നീ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിരിവ് തന്നേ പറ്റൂ എന്നുള്ള സൂപ്രണ്ട് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനെ നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ ആ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കത്തുള്ളൂ മറ്റൊരു ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ഇതിനോ ഞാനിത് തരികയില്ല എന്ന് ഉറച്ച് നിന്നപ്പോൾ അവൾ ഒരുപാട് പ്രതികൂലം നേരിട്ടു പിന്നീട് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സൂപ്രണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടീനെ വിളിച്ച് നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയാനിട വന്നു കാരണം എന്താ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു മകളാണെന്ന് അവിടെ ഒരു സാക്ഷ്യമായി നിന്നു അവൾ ഈ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു സാക്ഷ്യം നിലനിന്നു പലപ്പോഴും ചില സമയത്ത് പലരുടെ മുഖം കറുത്തു എന്ന് വരാം നമ്മളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലോകത്തിന്റേതായ സുഹൃത്തുങ്ങൾ നമ്മൾ എതിർത്തു എന്ന് വരാം എന്നാൽ അതൊന്നും നീ കണക്കിടണ്ട സ്തോത്ര ഹാലില് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച
വാസസ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോയ ഒരു പിതാവ് നമുക്കുണ്ട് സ്തോത്രം ഹാലേലിയ ആ പിതാവ് വാസസ്ഥലം ഒരുക്കുമ്പോൾ നീയും അവിടെ കാണണമെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവിടെ കാണണമെന്ന് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഹാലേലിയ അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയിലും കർത്താവേ സ്തോത്രം പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ക്രമം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ നമ്മൾ ഈ പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ദൈവമേ നീ കാണുന്നില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം വേണ്ട ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കുന്ന സ്തോത്രം ഹാലേലിയ ദൈവം നമ്മളോട് ഒപ്പമുണ്ട് ദൈവം നമ്മളുടെ കൈ പിടിച്ചു നടത്തും സ്തോത്രം ഹാലേലിയ ആ ഒരു ധൈര്യം സ്തോത്രം ഹാലേലിയ നമ്മൾക്ക് വേണം സ്തോത്രം ഹാലേലിയ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും സ്തോത്രം ഹാലേലിയ ദൈവം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അയക്കും സ്തോത്രം ഹാലേലിയ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ സ്തോത്രം നമ്മൾ കുറഞ്ഞ ദിവസിന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കുറഞ്ഞ ദിവസം ഒത്തിരി നന്മ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത നീതിമാനായ ഒരു മനുഷ്യനായി എന്നാൽ ദൈവം ആ നീതിമാനെ കണ്ടു എന്ന് അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ സ്തോത്ര ഹാലേലി അവിടെ പത്രോസിനെ അവിടെ അയക്കുകയാണ് എന്ത് സ്തോത്ര ഹാലേലിയ ആ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ അയക്കുകയാണ് സ്തോത്രം നിന്റെ നീതി പ്രവൃത്തി ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് നിന്റെ വിശ്വാസം ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് നീ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതികൂല ഘട്ടങ്ങൾ ദൈവം കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ദൈവം ദൃഷ്ടി വെച്ച് നമ്മളെ അരുമയോ പോലെ സ്തോത്ര ഹാലേലിയ അവിടത്തിന്റെ ഉള്ളം കയ്യിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് സ്തോത്ര ഹാലേലിയ അതോർത്ത് നമ്മൾ ധൈര്യപ്പെടുക സ്തോത്ര ഹാലേലിയ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക നീ തീച്ചൂളയിൽ ഈ പോയാലും സ്തോത്ര ഹാലേലിയ സ്തോത്രം ഹാലേലിയ തീച്ചൂളയിൽ നീ ഇറങ്ങിയാലും ആമാൻ സ്തോത്രം ഹാലേലിയ ദൈവം നമ്മളോടൊപ്പം ഇറങ്ങുവാൻ ഉണ്ട് ആ ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാവട്ടെ ദൈവം നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്